나 탄압단 또 뭐야? <웃음> 남성 브랜드를 한번 만들어 보겠다. 망한 거 아니야? 어, 근데 망했어. <웃음> 바람이 기가 막혀. 나는 일본 갔다가 사왔지. 바를 때도 중요한 거 중에 하나가 그 두피 완전 안 좋아. 어? 어? 안녕 동생들 그 남자 화장품은 도대체 어떤 게 좋은지 모르겠다 하는 동생들을 위해서 준비했는데 아 근데 사실 이 코너 이름이 소형이 나타났다는 또 뭐야 하여튼 소형이 나타났다라는 이 코너를 만들었는데 이제 남자 제품은 이 소형이 계속 소개해 줄 거야 오늘 준비한 제품은 일단 포마드 토닉 왁스 이렇게 해가지고 세 가지 제품을 준비를 했고 내가 다 사용해 봤던 제품들이거든 요걸 한번 소개해 줄 테니까 어디 한번 앉아봐 일단 머리를 감고 왔고 그 다음에 이제 드라이기를 이용해서 머리를 말릴 건데 내가 머리가 너무 가늘어 가지고 이미 이제 반쯤 말랐어 이 드라이를 하는 게 되게 중요한데 방향은 무조건 이렇게 틀어서 가르마를 탈 사람이면 그래야 이렇게 해서 머리를 올리고 내리고 할 방향을 조정할 수가 있거든 어, 내가 제일 좋아하는 브랜드네 센스가 있네 센스가 있어 오, JMW 이게 좋아 이게 미용실에서 다 이거 쓰거든 일단은 나는 머리를 올릴 거니까 내가 하려고 하는 방향의 반대로 일단 다 말려야 돼 어느 정도 이제 좀 말랐으면 은 이제 내가 할 방향으로 이제 머리를 말려주는 거야 완전 뜨거운 바람 바람을 아까는 이거는 이제 센 거고 좀덜센 걸로 이제 방향을 좀 잡아주는 거야 이제, 이제 반, 다시 원래 내가 하려고 하는 방향으로 여기는 이쪽으로 뒤로 옮길 거니까 이렇게 말리고 이렇게 하면 이제 약간 모양이 살짝 나왔단 말이지 요거는 이 안으로 공기가 들어가다 보니까 열이 잘 전달이 돼 가지고 정말 잘 마르기도 하지만 이 볼륨이 되게 쉽게 살아 나는 가르마를 타고 있으니까 가르마를 일단 구분을 해줘야 돼 일단 가르마를 잡을 거니까 또 여기서 중요한 게 이렇게 하고 바람을 넣어주고 머리가 자리를 잡을 시간을 좀 줘야 돼 사람들은 막 이렇게 하거든 막, 막 이렇게 하거든 이렇게 하면 안 되고 한 다음에 이렇게 좀 자리 잡을 시간을 주고 한 2, 3초 정도 뒀다가 하면 머리가 자리를 잡지 음, 이런 식으로 머리 가는 사람들은 다 알겠지만 엄청 뜨거든 뒤에가 그럼 요럴 때는 이제 왁스 또는 포마드로 이제 요 가르마를 잡아주고 머리를 올려주고 나머지 고정을 시키는 거지 내가 진짜 이때 큰 꿈을 안고 바바리안 에이츠 포마드라는 거를 남성 브랜드를 한번 만들어 보겠다 이래가지고 만들었던 건데 제조 일자가 2017년이야 지금 6년이 지난 이 시간에도 나는 이걸 쓰고 있어 왜냐면 재고가 너무 많아서 <웃음> 아직도 쓰고 있는데 이거는 살 수가 없기 때문에 일단 내가 이 포마드를 만들 때 참고했던 제품 중에 하나가 이 로레타라는 일본 제품 요거는 이제 프리미엄 미용실에서 아직도 팔고 있는 걸로 알고 있거든 나는 일본 갔다가 사왔지 요거 되게 귀엽게 생겼는데 이게 데블 시리즈라고 요렇게 생긴 애들이 색깔이 다르고 시리즈로 강도가 있어 그래가지고 얘는 7.0 나같이 머리 가는 사람은 약한 거 쓰면 은 머리가 다 가라앉아 버려 그래서 이제 요렇게 이제 이런 왁스를 써야 되는 게 맞고 요거는 이제 그 젤, 젤인데 젤 이렇게 제 이렇게 찰랑찰랑 이게 굳고 나면 고정력이 장난이 아니야 그래서 요거는 마지막에 머리를 이렇게 잔머리들 정리해 줄때 분명히 이제 이건 비싼 거니까 뚜껑에서부터 쓰면 이렇게 이렇게 이게 약간 크림 같은 제형인데 얘가 고정력이 좋아요 이 바를 때도 중요한 거 중에 하나가 사람들이 이렇게 발라서 이렇게 하거든 이게 아니고 손가락 사이사이로 발라줘요 손가락 사이사이 손가락 사이사이로 발라주고 그 다음에 이거를 이렇게 손으로 이렇게 볼륨이 살수 있게 최대한 이렇게 해서 잡아주고 이제 요런 빛이나 아니면은 이제 빛 중에 약간 이 살이 좀 듬성듬성 있는 거 그런 걸로 이렇게 방향을 잡아주는 거지 이런 식으로 이제 볼륨은 충분히 살았고 근데 이제 여기서 보면 이제 여기 요런데 요런데 요런 머리는 요게 이런 걸로 안 잡혀요 이걸로 계속 뜨기만 하거든 그러면 이제 이런 거를 무거운 무거운 제형의 젤로 이렇게 손을 해가지고 일단 좀 자리를 잡아야 되고 윤이, 윤기가 좀 필요한 데들 이런 것도 옆으로 이렇게, 이렇게 살살 눌러주고 그 다음에 여기 이런 가르마에 이제 좀 지저분한 것들 그런 것들 이렇게 잡아가지고 이렇게 눌러주는 거지 묵직하다 보니까 이런 것들이 잡히거든 어느 정도 근데 이거의 장단점을 갖다가 다 정리해 준게 포마드 사실은 그래서 어때? 근데 
뒷머리가 약간 지금 뒷머리가? 네 뒷머리 어떤 거? 근데 지금 여기 뒷머리가 잘안 됐다고? 안 거울이 작아서 그래 거울이 아 거울이 컸으면 내가 이거 그냥 잡는데 아 정말 그 다음번에는 이제 내가 좋아하는 브랜드기도 하고 이 남자 브랜드를 만들어야겠다고 생각했던 또그 제품이 스웨거 제품 그두 개로 이제 내가 하는 걸또 한번 보여줄게 내가 처음으로 사실 이 왁스가 잘 씻겨 나간다라는 거를 느꼈던 브랜드가 스웨거거든 그때만 해도 왁스가 다들 이게 안 씻겨 가지고 린스로 먼저 오일 성분을 제거하고 거꾸로 그 다음에 다시 샴푸를 해야 왁스가 씻겨 나갔었는데 이 왁스가 사실은 거의 최초인 것 같아 그러니까 고정력이 좋으면서 이제 그잘 씻겨지는 자 그러면 일단 머리를 말리는 것부터 아 이거 이 왁스 설명해야 되는데 이거 드라이기 설명을 너무 많이 하는데 이게 진짜 좋은 거야 바람이 기가 막혀 이거는 아까 제형이 완전 달라 이거 근데 이 매트 왁스여 가지고 옛날에 윤이 안 나고 머리를 이렇게 세우는 게 되게 유행이었거든 그래서 이 매트 왁스가 지금 뭐한 10년째 만들고 있는데도 이걸 찾는 사람들이 많이 있어 일단 고정력 용도로 이렇게 놓고 이렇게 하면 이거 포마드는 이렇게 좀 묵딱 봐도 무겁지 어, 이렇게 되거든 이거를 이렇게 섞어 가지고 제형을 만드는 거야 되게 뭐 있어 보이지 않아 뭔가 어, 그 다음에 제일 중요한 거 아까처럼 손가락 사이에 바른다 이거는 막 이렇게 바로 이렇게 막 고정이 돼 근데 이게 매트 왁스가 단점이 이렇게 약간 가루처럼 음, 가루처럼 되거든 가루처럼 근데 우리에겐 포마드가 있기 때문에 마지막에 포마드가 다 없애줄 거야 이 매트 왁스만 쓰면 이런 머리가 안 눌려 절대로 지금 포마드가 섞여 가지고 이게 그나마 이렇게 가라앉는 거지 매트 왁스만 쓰면 다 이렇게 뜨기만 해, 이렇게 이제 좀 조금 깔끔해졌잖아 조금 근데 여기서도 아직 부족하단 말이지 그러면 이 포마드를 이제 손으로 발라 이렇게 이렇게 발라서 이렇게 눌러주는 거야 마지막 이렇게 잔머리 나온 애들 싹 바버샵 가면 은 사람들이 마지막 이런 걸로 해주거든 막이 포크 같이 생긴 걸로 막 이렇게 해주는데 이렇게 하면 이제 여기 앞머리에 결이 생겨 그래서 이제 좀 정돈된 모습으로 보이지 어, 어 약간 튀어나왔어 어? 어? 아 거울이 작아서 그래 거울이 나 원래 더 잘하는데 어때? 정면은 완벽해 정면 완벽하지? 그리고 사실은 이런 포마드류들은 옆머리가 다 남자들은 짧게 자르니까 막 옆머리 막 누르는 친구들도 있거든 누르고 막 드라이기 하는데 그 두피 완전 안 좋아 이런 것들은 그냥 깔끔하게 그냥 자르든지 아니면은 그냥 남은 걸로 약간 이 두피 안 묻을 정도로만 음. 그러니까 이거는 띄울 수만 있는 거고 얘는 정돈을 할수 있는 거고 왁스로만 하면 정돈이 잘안돼 아, 역시 포마드는 잘안 닦여 아 그래요? 손가 사이사이가 그래도 아직까지는 저 고급 제품이 확실히 잘 닦이는 것 같긴 해요 근데 수성으로 바뀌고 나서 단점은 여름에 이제 머리에서 열이 나고 땀이 나잖아 그럼 가라앉아 그래서 여름에는 이제 스프레이를 좀 뿌려서 고정시켜 주는 게 좋긴 하지 스프레이는 혹시 어디 거 추천하세요? 나 만들어 추천할 수도 있어 이건 에스테틱 저기 미용실만 파는데 오. 웬만한 연예인들 고정시켜 다 넣었어 너 아무니 또뭐 장사하고 갔지? 어 장사하고 갔어 <웃음> 갑자기 토닉은 내가 가는 바버샵에서 맨날 해줘 근데 이거 하고 하면 머리가 진짜 금방 마르는 느낌이긴 하더라고 그리고 뭔가 약간 영양제 같은 느낌? 머리가 가느니까 이게 이렇게 막 부스스하게 막 정전기 일어나고 하는 게 요거를 한번 발라주고 그 다음에 드라이 한번 해주고 하면 어 좀더 약간 이렇게 덜 떴던 것 같아요 어 알코올 같은데 약간 향이 이미 이런 것도 손가락 사이사이로 이렇게 잘 발라가지고 해야 되거든 근데 나는 오랜만에 쓴 오랜만에 아니 처음에 쓴 처음 쓰는 거니까 좀 이거 많이 써도 되나? <웃음> 어 그래 뭔가 촉촉해 느낌이 촉촉해 열감이 너무 심할까 봐 찬바람으로 말리는 사람도 많은데 그러면 효율이 낮아지거든 온 무조건 바람의 세기와 온도야 그러니까 이거를 이렇게 말리지 말고 멀리서 뜨거운 바람으로 말리는 게 가장 나아 아 이게 말릴 때이 손에 닿는 머리카락 느낌이 좀 다르네 트리트먼트 살짝 한 느낌? 뭔가? 요, 요 친구들은 다 이게 고체 제형이야 고체 제형 완벽하게 보면 이게 이렇게 잘안 들어가 이렇게 이 정도로 고체 제형 이것도 마찬가지고 이것도 그나마 그라펜이 약간 그 이거, 이거랑 이거 느낌이 비슷해 
어, 그때 이걸 딱 풀면서 어, 느낌 좋은데? 이랬었거든 왜냐면 이런 것들은 퍼가지고 이 손바닥이 펴는 것 자체가 힘들어 이렇게 사이사이 잘안 묶거든 근데 이, 이런 제형들은 이렇게 하면 이렇게 약간 로션처럼 이렇게 바를 수가 있으니까 이게 되게 좋았었어 그때 보면 고정력이 워낙 좋아가지고 이 제품들은 이 뒷머리도 아마 이번에 포마드 때는 아마 뒷머리가 없을 거야 옆머리 눌리는 거잖아 어? 이렇게 다 눌려 이렇게 근데 이게 수성 포마드여가지고 그렇게 뭐 유해하거나 이런 것도 별로 없거든 뭐 두피에 큰 부담을 주거나 왜냐면 씻겨 내려가니까 다 그리고 만약에 이거 볼륨을 더 세우고 싶다 이런 걸로 이렇게 방향을 좀 이쪽으로 좀 잡아주고 그 다음에 다시 바람을 불러, 불어도 이게 아마 거의 뭐 흔들리지 않을 정도의 약간 고정력이라고 해야 될까? 드라이기 한번 해보실래요? 드라이기 한번 해볼까? 와라 바람아! 자 어때? 이게 바로 수성 포마드지 이게 점도 차이가 어떠냐면 고정력은 딱딱하게만 하는 거는 젤이 제일 좋고 그 다음에 이렇게 하드 왁스를 써도 이 고정은 잘안 되거든 자연스럽게 머리를 띄우거나 하는 건 되는데 결국 스프레이를 뿌려야 되는데 근데 포마드는 약간 무게감이 있어서 이렇게 잔머리를 누를 수도 있으면서 고정력도 있는 거 이거 하나면 돼 사실은 다 필요 없어 이런 거다 필요 없어 이거 하나면 된다고 어 근데 망했어 <웃음> 아 수성 포마드 중에 이게 중요해 이거를 손가락 사이에 쉽게 바를 수 있느냐 이 고정력은 아마 다 비슷할 거거든 딱 끼는 것도 거의 비슷하고 그래서 이런 거는 마지막에 이렇게 손끝에 묻혀가지고 누르는 용도고 요러, 요런 거 이런 거는 이렇게, 이렇게 쭉쭉 발리잖아 이런 게 이제 추천할 만한 제품 그래서 요 그라펜 요즘 근데 이게 사실 향은 다 좋아요 그러니까 왜, 왜냐면 다 남자 향수 약간 그루밍 샵에 가면 나는 향기 모두가 다그 향기라 얼마나 세팅하기가 편한 제형이냐가 더 중요하지 왜냐면 기술이 없을수록 이 손가락에 잘 발리는 게더 중요하거든 그리고 마지막에 물에 잘 지워지는 거 근데 잘 지워지는 거는 수성이면 다잘 지워져 요 아까 전에 요 토닉도 뭐 쓸만한 것 같아 요것도 이것도 그라펜이네 그러고 보니까 어. 그리고 왁스는 이런 머리라고 하면 아까 전에 그 로레타 같은 그런 제품을 쓰는 것도 괜찮고 이것도 결국은 이거를 추천한 이유는 이 손에 잘 바를 수 있어서 이렇게 뭉치지 않고 근데 이렇게 매트 왁스들은 대부분 하고 이렇게 하면 여기 군데군데 이렇게 묻어 있거든 그럼 이거 손에 바르면 머리에 이제 여기 막흰게 이렇게 붙어 있는 거지 그러고서 이제 약속 장소 나가면 야너 머리 뭐 묻었다 막 이제 이렇게 되는 거 어, 오늘 내가 왁스부터 포마드까지 사용하는 방법 방법도 알려줬고 왁스랑 포마드를 이용해서 포마드의 성능을 최대화하는 거 포마드나 왁스가 없을 때뭐 젤리를 젤을 사용하는 방법들 뭐다 알려줬는데 사용하는데 궁금한 게 있으면 언제든지 댓글로 남겨주면 일단 내가 아는 부분에 있어서는 아니면은 주변의 전문가를 통해서라도 어 알려줄 테니까 많이 찾아주고 그럼 다음 영상에서 봐 안녕.